Hej, jeg vil gerne vise, hvordan man kan tegne cirkler og linjer i 2D-plan i Mabel, samt at finde eventuelle skæringspunkter, også selvom Mabel driller lidt. Til det skal vi bruge øh, ligningen for et par cirkler og en linje. Jeg har allerede skrevet ligningen for en cirkel ind her. Jeg vil gerne skrive ligningen for yderligere en cirkel ind. Den skal have centrum i 2,-5 og radius 5. Så den skal altså have ligningen x-2. Anden plus y minus minus 5 i anden, og det skal være lige med 5 i anden, det skal være radius 5. Kvadrat på 5, det er 25, og minus minus 5, det giver plus 5. Så den har altså denne ligning. Og så skal vi have en linje, der skal være i x plus y. Minus 5 linje. Så nu har vi de to cirkler og den linje, vi vil bruge. For at tegne dem, skal vi indsætte et 2D koordinatsystem. Det har vi her. Og så skal vi bare øh, trække vores ligninger ind. Der er nogle ting, vi gerne vil fixe. For det første ser cirklerne ikke helt cirkelformet ud. Det sikrer vi ved at vælge Scaling Constraint. Det andet er, at vi ikke kan se hele øh, den store af de to cirkler. Vi kan se den lille og linjen, men vi kan ikke se den anden. Så vi, kan, vi vil gerne zoome ud. Og det kan vi godt gøre ved at trække, ligesom normalt når vi zoomer ind. Så kan vi faktisk zoome ud ved at hive vores zoombillede længere ud end koordinatsystemet. Sådan. Så nu kan vi faktisk se begge cirkler og linjer. Vi kan se, hvordan de er placeret i forhold til hinanden. Vi kan se, at linjen skærer den ene cirkel, men ikke den anden. Der er to skæringspunkter ved den ene cirkel, og ingen skæringspunkter ved den anden. Så løsningsmængden mellem cirklen og linjen er, øh, har to punkter i det ene tilfælde, og top i det andet tilfælde. Så nu vil vi gerne prøve at finde skæringspunkterne. Mellem, mellem disse tre Det oplagte ville være at tænke at vi kunne løse det her som, en, som to ligninger med to ubekendte og bruge solve øh, Ligesom vi kan se i det her eksempel Der er en, en linje cirkel, der tegner, man kan se, at de skal en to steder, og når jeg løser ligningen af to bekendte med solve-kommandoen, sådan her, så får jeg også to løsninger for det. Så lad os prøve at gøre det herovre også. Øh, så lad os først tage øh, linjen og den lille cirkel. Parenteser, så skal jeg have krøllede parenteser. Jeg fortæller, at det er med hensyn til x, y. Og her skal jeg så have mine to ligninger. Så jeg tager først linjens ligning, og så den lille cirkels ligning. Og så får jeg et resultat, som er et lidt et eko af noget. Den ikke har regnet færdig, at den skal finde rødderne af det her, men det har den ikke rigtig gjort endnu. Det kunne jo være fordi, at der ikke er nogen løsninger. Så kan Mabel godt finde på at svare på den måde. Lad os lige prøve at se, hvordan det vil være mellem linjen og den store cirkel. Der ved vi, at der skulle være to løsninger. Så vi kører lige den store cirkels linje ind. hvor den lille var. Så 
Sådan. Jeg ved, den driller nogle gange. Det er en del af lejen. Åh, oh, der var et lille tegn der. Sådan. Igen, der svarer den øh, med roden af, som om, at den ikke kan finde, eller i hvert fald ikke er blevet færdig med. Vi ved jo, at der skal være løsning i det tilfælde. Så vi må gå øh, manuelt til værks og løse de her to ligninger med to bekendte. Øh, øh, manuelt. Så lad os først tage fat i den lille øh, linjen øh, og den store cirkel. Og så kommer vi tilbage til linjen og den lille cirkel bagefter. Så, vi har altså denne ligning, og denne ligning. Så det vi gør, det er at vi isolerer y i den ene ligning. Og indsætter det som y er lige med. Der hvor der står y i den anden ligning. Det giver os en ny ligning i x, som vi kan løse med solve. Og her får vi to løsninger, og det er altså x-koordinaterne til skæringspunkterne. Hvis vi gerne vil have det som decimaltal, kan vi bruge f solve. For at finde y-koordinaterne til skæringspunkterne, skal vi sætte på skift et x-koordinat ind i en af ligningerne og isolere y. Vi har allerede isoleret y øh, i den ene ligning, så det gør det nemt for os at indsætte og isolere, for det er allerede isoleret. Minus x-koordinaten plus 5. Det giver os den, øh, y-koordinaten til det ene skæringspunkt. Minus x plus 5, det der giver os y til det andet skæringspunkt. Så koordinaterne er altså endeligvis minus 2,46 og komma der er x-koordinaten til det ene skæringspunkt, y-koordinaten er 7,46. Mens at det andet skæringspunkt har 14,46 som x-koordinat. Og minus 9,46 som y-koordinat. Lad os lige se, hvordan det passer med vores plot heroppe. Minus 2,5 ish, 7,5 er det ene skæringspunkt. Det passer meget fint. 14,5 minus 8,5 ish svarer til 9,5 svarer pænt til det andet skæringspunkt. Så det passer rigtig fint, og det beskriver den metode, som man bruger, når man løser to ligninger med to ubegændt, også når man gør det i hånden her, vi så bare lader Mabel gøre øh, grov arbejde. Lad os prøve at gøre det samme ved linjen og den lille cirkel. Det vil altså sige, at vi har en 
minus lige og checking lige her. Vi isolerer y i linjeslægning og indsætter i, i den anden. Der hvor der står y, indsætter vi det som y ligner. Og det giver os en ny ligning i x. Hvis vi trækker 25 fra på den ene side og 25 øh, på den anden side, jamen, så står der jo egentlig prøver vi en ligning, der ser sådan her ud. Hvis vi prøver at undersøge, hvad venstre siden er, når vi får ganget parentesen ud, det gør vi med expand, så får vi dette her. Det vil sige, at vi får faktisk en anden grænsligning. Og det, at den ikke har nogen løsning, svarer sig til, at det tilsvarende angrænspolonium ikke har nogen rødder. Det vil sige, at det polonium, der har forskriften, øh, øh, sådan øh, her. Øh, og vi kan prøve at visualisere det ved at tegne grafen for, øh, for det her polynomie og se hvordan det ser ud så det ser ud som om, at vi kunne godt se på forskriften at den vil øh, skære jer y-aksen øh, en positiv halvdel og øh, grenene vil pege opad spørgsmålet var om toppunktet øh, ligesom kom, lå i første eller fjerde kvadrat det ser ud som om den ligger i første kvadrat lad os lige prøve at omkring 6 x vil give 6, så lad os lige prøve at zoome ind der omkring. Nu har vi tegnet øh, grafen for det angrænspunkt, hvis vi kan rette den her, vi kan se, at toppunktet ligger klart i øh, første kvadrant, og den aldrig skærer øh, x-aksen, det vil sige, at den har ikke nogen rødder, det vil sige, at den tilsvarende angrænsligning her har ikke nogen løsninger, det vil sige, at det her ligningssystem har ikke nogen løsninger. Så det stemmer overens med vores billede heroppe af, at den lille cirkel og linje ikke skærer hinanden. Det var det.